గుడ్ మార్నింగ్ హ్యాపీ సండే అందరికీ కాకపోతే మీరు ఈ బ్లాగ్ చూసేప్పటికీ సండే అయితే అయిపోయి ఉంటుంది నేను మాత్రం ఇది సండే షూట్ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి లేచాను అనమాట నేను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది పాప తినేసింది నేను కూడా తినేశాను అండ్ రాజేష్ గారు కూడా తినేశారు అండ్ ఆయనకి ఈరోజు ఆఫీస్ ఉంది సో ఆయన వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నా డే స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ వస్తారు అండ్ ఆయన వచ్చే లోపల లంచ్ అదంతా ప్రిపేర్ చేసేసేయాలి అండ్ ఇల్లు కూడా కొంచెం మెస్సీగా ఉంది అంటే పాప ఆడుకుంది అనమాట సో అదంతా క్లియర్ అప్ చేసేసి హౌస్ క్లీన్ చేయాలి అండ్ వంట కూడా చేయాలి ఈరోజు చికెన్ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చికెన్ ఉందన్నమాట సో అది కుక్ చేయాలి చికెన్ కుక్ చేయాలి అండ్ మా మమ్మీ సో ఆ వంట ఫినిష్ చేసుకొని కొంచెం ఇదంతా క్లీన్ అప్ చేసేయాలి అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత చూడాలి ఎలా ఉంటుందో ఈ సండే ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ప్లాన్ అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు ఏమో తెలీదు తర్వాత ఎలా ఉంటుందో ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ప్లాన్ అయితే లేదు చూడాలి ఇక్కడ నేను కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని కట్ చేసేసుకొని రెడీగా పెట్టుకొని ఆ తర్వాత నేను కుకింగ్కి వెళ్తాను నాకు ఫస్ట్ నుంచి అదే అలవాటు అనమాట సో ఇక్కడ నేను టూ కర్రీస్ చేస్తున్నాను వన్ చికెన్ కర్రీ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి బీరకాయ కూర చేస్తున్నాను పాలు పోసి చేస్తారు కదా సో ఆ కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట రెండు ఒకేసారి చేసేస్తున్నాను అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి కుకింగ్ లేకపోతే లేట్ అయిపోతుంది అండ్ నాకు అన్నీ హ్యాండీగా ఉంటాయి అక్కడే పెట్టుకొని ఉంటాను కాబట్టి హ్యాండీగా ఉంటాయి సో కుకింగ్ అనేది నాకు త్వరగానే అయిపోతుంది అండ్ నాకు కుకింగ్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో బాగా చేస్తాను అనమాట నేను అండ్ నార్మల్ కుకింగే కదా సో అందుకనే నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసాను అనమాట స్పీడ్ ఎక్కువ పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ కుకింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇవన్నీ డిషెస్లోకి తీసేసి ఆ యుటెన్సిల్స్ వాడిన యుటెన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట వెంటనే నాకు ఫస్ట్ నుంచి అలా అలవాటు కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ సపరేట్ డిషెస్లోకి తీసేసుకొని వాడిన యుటెన్సిల్స్ కుక్ చేసిన యుటెన్సిల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నేను స్టవ్ కూడా స్టవ్ అండ్ అలాగే కౌంటర్ టాప్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను వెంటనే త్వరగా అయిపోతుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఒకేసారి చేసేసుకుంటే కుకింగ్ తర్వాత కొంచెం సోప్ అప్లై చేసి నేను క్లీన్ చేసేస్తానండి ఎవ్రీడే చేస్తాను నేను ఇది చూసారా చాలా నీట్గా ఉంది కదా కుకింగ్ అయిపోయింది అండ్ అన్ని డిషెస్లోకి తీసి సర్ది పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా లంచ్ చేసేటప్పుడు ముందే కొంచెం ఒక వన్ అవర్ ముందు రైస్ అలా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ చికెన్ కర్రీ అది ఇది వచ్చేసి బీరకాయ కూర మమ్మీకి అండ్ కిచెన్ కూడా కౌంటర్ టాప్ అంతా క్లీన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మేము లంచ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేస్తున్నాము అండ్ మా పాప కూడా కూర్చొని ఆడుకుంటుంది అక్కడ తను కూడా ఏదో తింటున్నట్టు ఆడుకుంటుంది తను చూస్తూ తనతో ఆడుకుంటూ తింటూ ఉన్నాం మేము లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాసరీస్ తీసుకుందామని చెప్పేసి రెడీ అయ్యి వెళ్తున్నాం అనమాట రిలయన్స్కి వెళ్తున్నాము గ్రాసరీస్ అవి కొన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటే సో అక్కడికి వెళ్ళాం అనమాట గ్రాసరీస్ తీసుకొచ్చాము చాలా బాగున్నాయి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇది చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉందో కదా చాలా బాగుంది చూస్తే నాకు బాగా నచ్చింది బట్ ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఎందుకులే ఎక్స్ట్రా అని చెప్పేసి నేను తీసుకోలేదు బాగున్నాయి కానీ అండ్ అక్కడ దేవుడు ఐడల్స్ కూడా ఉన్నాయండి వినాయకుడు లక్ష్మీదేవి ఐడల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే దివాళీ టైం వస్తుంది కదా సో అన్నీ పెట్టారనమాట అక్కడ అండ్ ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి రిలయన్స్లో వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతూ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ మీద దివాళీ ఆఫర్స్ అనమాట చాలా బాగున్నాయి కదా ఐడల్స్
నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది అన్ప్యాక్ చేస్తున్నానండి ఏమేమి తెచ్చామో అవన్నీ అన్ప్యాక్ చేస్తున్నాను అనమాట సాఫ్ట్ టచ్ తీసుకొచ్చాము ఇక్కడ ఆఫర్లో ఉందన్నమాట అది సో అది తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే సోప్స్ అయిపోయాయి ఇంట్లో సో ఆ సోప్స్ తీసుకున్నాను బాడీ సోప్స్ అండ్ అలాగే బ్రూ కాఫీ మా ఇంట్లో మమ్మీకి అండ్ మా హస్బెండ్కి బ్రూ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంది సో వాళ్ళు బాగా తాగుతారు అనమాట మార్నింగ్ ఫస్ట్ అదే తాగుతారు వాళ్ళు సో అది అండ్ పంచదార త్రీ కేజెస్ అండ్ రేజన్స్ సమ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ విమ్ బార్స్ సమ్ గ్రాసరీ తీసుకున్నాను ఇంట్లో ఏవైతే అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ ఒక లిస్ట్ రాసుకొని తీసుకెళ్ళాను సో అవన్నీ తెచ్చుకున్నాను అనమాట బాదం పప్పు అండ్ అలాగే సోఫెక్సల్ సోప్ ఇది వచ్చేసి మైదా మైదా యూజువల్గా నేను ఎక్కువ పరోటా చేయడానికి వాడతానండి పరోటా అండ్ మైసూర్ బోండా కోసం మాత్రమే వాడతాను ఇంకా ఎక్కువ నేనేం వాడను అనమాట ఇది వచ్చేసి పాపీ సీడ్స్ అనమాట ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఉన్నాయి కదా ఇది మినుములు మినప్పప్పు అండ్ అలాగే ఇడ్లీ రైస్ అనమాట ఇంతకుముందు ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేసేసారు ఇక్కడ సో అందుకని పేపర్ కవర్స్లోనే తీసుకెళ్ళాలి బట్ అప్ప అది చూసారా అక్కడ అది డ్యామేజ్ వచ్చేసింది పేపర్ అవ్వటం వల్ల బరువు ఆగలేక డ్యామేజ్ వచ్చేసింది అనమాట అండ్ ఇదేమో ఆనియన్స్ అనమాట మినిమం త్రీ థౌజండ్ బిల్ చేస్తే టూ కేజీ ఆనియన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ అనమాట కేజీ వచ్చి సో మేము త్రీ థౌజండ్ పైన అయింది మా బిల్ సో టూ కేజీస్ ఆనియన్స్ వచ్చాయన్నమాట మాకు అండ్ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అవి తీసుకొచ్చాను అవసరమైనవి అండ్ ఆనియన్స్ వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చాను అండ్ ఈసారి రిలయన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా షాపింగ్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ జంక్ ఏది కొనలేదండి అసలు చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకున్న వరకే చూసుకొని మరీ జాగ్రత్తగా కొనుక్కొని తీసుకొచ్చాను జంక్ మాత్రం అస్సలు కొనలేదు అటువైపు కూడా నేను చాలా దూరంగా ఉన్నాను అనమాట